প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফুসফুসে পানি জমা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে সহকারী অধ্যাপক ডক্টর রফিক আহমেদ 1962 সালের জানুয়ারি মাসে রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে সিলেট এম এ জি উসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিটিসিডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বক্ষব্যাধি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা স্যার একটা বিশ্ব মহামারীর যে সময়টা এখন আসলে পার করছি অত্যন্ত অস্থির একটি সময় এবং এমন শঙ্কার মধ্যে এবং আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রতিটি দিন পার করতে হচ্ছে এই রকম সময় আসলে কখনোই পৃথিবীতে আসেনি তো বাংলাদেশেও আমরা দেখছি আক্রান্তের পরিমাণ বাড়ছে সংখ্যা বাড়ছে এবং মৃতের সংখ্যা বাড়ছে তো এই কারণে অনেক সময় কিন্তু মানে ভীত হয়ে পড়ছে অনেকে দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো রোগ নিয়েও ডাক্তারের কাছে যেতে অনেকে শঙ্কা বোধ করছেন ফুসফুসে পানি জমা একটা মোটামুটিভাবে অনেকেরই কিন্তু কমন সেটি অনেক সময় অনেকে লক্ষণ জানে না বলে হয়তো বুঝতে পারেন না কি করবেন সে কারণে এই বিষয়টি নিয়ে আজ একটু বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে আমরা আলোচনা করব আমি একটু প্রথমে জানতে চাইব যে ফুসফুসে পানি জমার কারণগুলো কি কি এবং এটি আসলে বলতে আমরা কি বুঝি আসলে ফুসফুসে নর্মালি পাঁচ থেকে পনেরো এম এর পানি এমনি থাকে ফ্লুইড সেরাস ফ্লুইড ওইটা সংকোচন এবং প্রসারণের জন্য উপকারী কিন্তু বিভিন্ন জটিল রোগের উপসর্গ হিসাবে ফুসফুসে মূলত পানি পানি জমে যেমন আমরা যদি পানি কেন জমে বুকে সেরাস ফ্লুইড নাই বললাম তখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে বুকে পানি জমে কেন বা রুগী কেন কি উপসর্গ নিয়ে প্রথমটা যে কি সমস্যা নিয়ে রুগী আসতো তো তখন সে বলবে যে আমার কাশি বুক ব্যথা করবে লোকালাইজ যেখানে পানি জমছে ওই জায়গায় ব্যথা করবে যেখানে পানি জমবে সেখানে দেখাবে সাধারণত নিচ থেকেই উপরে ওঠে হয়তো সাধারণত ইউনিল্যাটাল মানে এক সাইডে হয় হয়তো ডাইন সাইডে হইল বা বাম সাইডে হইল তো এই এটা হচ্ছে আসলে কিছু জটিল রোগের কারণ হিসাবে প্রকাশ পায় আর কফ থাকবে বুক ব্যথা করবে এবং সেই ব্যথাটা ওই জায়গায় থাকবে বুক ব্যথা বাড়বে যখন কাশি বাড়বে আচ্ছা তা আপনি যেটি বললেন যে সাধারণত জটিল কিছু রোগের উপসর্গ হিসেবে বা কারণ হিসেবে এটি আসে সেই রোগগুলো সম্পর্কে জানবো যে আসলে কোন কোন সেই রোগগুলো যার কারণে বুকে পানি বা ফুসফুসে পানি জমতে পারে ধন্যবাদ মানে যখনই বলা হয় যে বুকে পানি জমার কারণ বলো তখন দুইটা ভাগ করা হয় এক্সুডেটিভ ট্রানজুডেটিভ এক্সুডেটিভ মিনস প্রোটিন বেশি থাকবে ট্রানজুডেটিভ মিনস প্রোটিন কম থাকবে ওই পানিটাতে পানিটাতে ওই ফ্লুইড যখন অ্যানালাইসিস করা হবে তো এক্সুডেটিভের কারণ হচ্ছে পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা নিউমোনিয়া পালমোনারি ইনফেকশন আর ট্রানজুডেটিভের ভিতরে আমরা সাধারণত তিনটা বলি আরও আছে অনেক যেমন হচ্ছে ন্যাফ্রোটিক সিনড্রোম কিডনির কারণে লিভারের কারণ সিরোসিস অফ লিভার হার্টের কারণ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলর তাছাড়া আরও আছে আপনি যেটা বারবার বলতে চাচ্ছেন যে করোনা রিউম্যাটিক ফিভার ডেঙ্গু ফিভার করোনা এন্ট্রিক ফিভার এই চারটি কারণেও কিন্তু পানি জমে আচ্ছা তার মানে আমরা যদি যেহেতু এখন আসলে করোনা পরিস্থিতি চলছে আমি আবারও একটু আনবো যে যদি কোনো রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে বা কোনো চেস্ট এক্সরেতে কেউ যদি দেখে যে ফুসফুসে পানি জমেছে তাহলে কি প্রথমে এই জিনিস এই সন্দেহটা চলে আসতে পারে যে করোনার কারণে হয়েছে না আসলে রোগ চিকিৎসার পূর্বশর্ত রোগ নির্ণয় করা আর রোগ নির্ণয়ের পূর্বশর্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা একজনের বুকে রক্ত পানি জমছে করোনা বলে তাকে দূরে সরাইয়া দিলাম এটি ঠিক না আগে আমার প্রপার হিস্ট্রি নিতে হবে হিস্ট্রি কারণ ইতিহাসটা জেনে কারণ একজন টিভি রোগী যদি ফুসফুসে পানি থাকে সে বলবে যে আমার দুই তিন মাস যাবত জ্বর কাশির এক মাসের বেশি আবার রক্ত যাচ্ছে কফের সাথে সাত দিন হলো বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এক সপ্তাহ এই ধরনের একটা লং হিস্ট্রি দেবে কিন্তু করোনা বলেন ডেঙ্গু বলেন এই তিন দিন পাঁচ দিনের ভিতরেই 
এবং এই ক্ষেত্রে বাইলাটারাল অয়েল এটা ট্রানজুডিটিভ মানে ফুসফুসের দুই দিকে পানি জমে তবে পরিমাণও কম শ্বাসকষ্ট সাধারণত হয় না আচ্ছা তো এই যে যক্ষার বিষয়টা যেহেতু আসলো আমি একটু যক্ষা নিয়েও আসলে আলোচনা করতে চাই খুব কমন একটি রোগ এই যক্ষা এটি আসলে কি এবং লক্ষণগুলো কিভাবে প্রকাশ পায় বা যক্ষার জটিলতা হিসেবে ফুসফুসে পানি কখন আসতে পারে যক্ষা তো ধরেন অনেক পুরানো রোগ পাঁচ হাজার বছর আগের রোগ যক্ষার উপসর্গুলা দুইটা ভাগ করছে সাধারণ আর ফুসফুস জনিত তো সাধারণ উপসর্গের ভিতরে খাওয়ার রুচি কমে যাবে ওজন কমতে থাকবে দুর্বল বোধ করবে বিকালে বিকালে জ্বর হবে আর ফুসফুস জনিত কারণের জন্য ক কাশি সেটা শুরুতে প্রোডাক্টিভ বা নন প্রোডাক্টিভ কফ কাশ আসতেও পারে নাও পারে কিন্তু হেমোপ্রাইসিসের হিস্ট্রি দেবে তারপর চেস্ট পেন বা চেস্ট ডিসকমফোর্ট যেটা বলি আর ফাইনালি ডিসিনার শ্বাসকষ্ট হবে শ্বাসকষ্ট হবে আপনারা মানে রোগ নির্ণয় করার বা যক্ষা হয়েছে কি না রোগীটির সেটি বোঝার জন্য কি কি ধরনের চিকিৎসা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন সেটা সাধারণত আমরা বললাম রুটিন পরীক্ষা সিবিসি উইটি এস আর ইউরিনারি চেস্ট এক্স রে পি এভিউ আচ্ছা চেস্ট এক্স রে তে যদি বনে করি যেটা প্লুরাল ইফিউশন হুম 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 তখন আমরা অ্যাসপিরেশন করি আচ্ছা জাস্ট একটা হোয়াইট বোর্ড নিডল দিয়ে লোকাল দিয়ে বুঝতে পারি যে এখানে দিল ফ্লুইডটা আসবে এক্সরেতেই আমারে গাইড করে দেয় তখন আমরা করি ওই ফ্লুইডটা অ্যানালাইসিস করে দিই যেমন সাইটোলজি সাইটোলজিতে কি যে লিম্ফোসাইট খুব বেশি থাকবে যদি টিউবার ক্লোসিস হয় নিউমোনি যদি হয় পলিমর্ফ নিউট্রোফিল বেশি থাকবে আর যদি ক্যান্সার হয় বঙ্কোজেনিক কার্সিন হয় তাহলে অ্যাটিপিক্যাল সেল বেশি পাব আচ্ছা সেটি পরীক্ষার পর পরীক্ষার পর আবার বায়োকেমিক্যাল টেস্ট দিরা বলি প্রোটিন বেশি পাব সুগার কম পাব আবার এখন এ ডি এ অ্যাডিনোসাইন ডাইমানিস জিন এক্সপার্ট তারপর অ্যাসিড ফার্স্ট বেসিলাই এফ বি স্টেন এগুলো করে আবার সাপোর্টিভ হিসাবে এম টি টেস্টটাও করা যায় चिकित्सा शेष पुरोपुरी सुस्थ हो जाए जक्षा क्षति अनेक समय करते क्षेत्र में जक्षा परिणत है विस्तारित হলে রক্ষা নেই এই কথার ভিত্তি নেই যদি যক্ষার ওষুধ খাওয়া হয় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত খাওয়া যায় তাহলে আমরা ধরিয়ে নিয়েছি যে একশো ভাগ রুগী সুস্থ হবে কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এক মাস থেকে দুই মাস ওষুধ খাওয়ার পরে রুগীর আর কোনো কমপ্লেন থাকে না এই কারণেই তখন কোনো কমপ্লেনই থাকে না সে কোয়াইট নর্মাল তখন সে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে বিপত্তিটা তখনই ঘটে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিল তারপরে আবার যখন সেম কমপ্লেন অনুরূপ সমস্যাগুলো নিয়ে আসলো সেইগুলো তখন সেকেন্ড লাইন ট্রিটমেন্ট দিই আমরা বলি সেই চিকিৎসাটা সম্প্রতি পরিবর্তন হয়েছে আমি সেদিন একটা সেমিনারেও আলোচনা করছিলাম তারা পঞ্চাশ জন পঁচিশ জন ডাক্তার ছিল আমার কাছ থেকে প্রথম শুনল কিন্তু ঘটনা কিন্তু এক বছর আগে থেকে সরকারিভাবে প্রচার করা হয়েছে সত্তর বছর আগে স্টেপ্টোমাইসিন দিয়ে টিভির চিকিৎসা করা হতো ওই ওষুধটা এখন বাজারে নেই কারণ কি সে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য ওইটা সরাই দেওয়া হয়েছে যেমন নিউ কেস প্রথম টিভি হয়ে আসছে যক্ষা রোগ নিয়ে আসছে তখন আমরা ছয় মাস দেব প্রথম দুই মাস দেব চার ডাক রিফাম পিসিন আইসোনিয়াজাইট পাইরাজিওনামাই রিথাম বিউটাল তার পরবর্তী দুই মাস দেব রিফাম পিসিন আর আইসোনিয়াজাইট এই ছয় মাস দিয়ে তার চিকিৎসা কমপ্লিট কিন্তু যদি সিক্স মান্থ রেজিমেন্ট যেটা সেটি থাকবে হচ্ছে যারা প্রথম মানে প্রথম আসলো এই চিকিৎসা মানে যক্ষা নিয়ে যারা আসছে কিন্তু এখানে সমস্যা আছে যদি পরবর্তী আবার যক্ষা নিয়ে আসে এবং পরবর্তী যক্ষাটাই তখন আরো বেশি জটিল আকার ধারণ করে আসছে তখনই কিন্তু চিকিৎসাও জটিল হয়ে যায় যখন একজন যক্ষা প্রথম যক্ষা আক্রান্ত হয়েছে এমন রোগীকে চিকিৎসা করাটা যতটা সহজ তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় বা তার জন্য অনেক জটিল হয়ে যায় রোগী নিজের জন্য অনেক বেশি সমস্যার হয় হচ্ছে যদি দ্বিতীয়বার যক্ষা 
ব্যথা হয়ে যায় এই যক্ষাটা হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই সেই ডোজটা ডোজটা বা অনিয়মিত দিন পর্যন্ত একেবারে কমপ্লিট না করার জন্য সেটি সম্পর্কে একটু জানবো যে এটি আসলে তখন আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন তখন আমরা সেকেন্ড লাইন ট্রিটমেন্ট দিস পাঁচটা ডাগি ছয় মাস খাইতে হবে হুম হুম নতুন নিউ কেস ছিল চারটা ড্রাগ দুই মাস আর বাড়তি আরও চার মাস দুইটা কিন্তু এখন এই পাঁচটা ড্রাগ সে পাঁচটার পঞ্চম ড্রাগটা কি দিস ইজ লিভো ফ্লোক্স আছেন রিফাম পিসিন আইসোনাইজাইড ট্রাইরাজিনামাইড ইথামবিউটার সাথে লিভো ফ্লোক্স আছেন এক নাগারে ছয় মাস খাইতে হবে কিন্তু মানে ডোজ বাদ না না গ্যাপ দুয়াই যাবে না যদি গ্যাপ দেয় তখন যে সমস্যাটা হবে এমডিআর টিবি মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিবি তবে শুনলে খুশি হবেন যে এই যে টিবির চিকিৎসার আধুনিক চিকিৎসার যে প্রবর্তক এর কৃতিত্ব কিন্তু বাংলাদেশের গবেষকদের যা পৃথিবীর সব দেশে এটি মাইনে নেছে এবং তারা অনুসরণ করতেছে নিশ্চয়ই এটি আমাদের জন্য একটা বড় একটা গর্বের বিষয় নিঃসন্দেহে অনেক সময় স্যার আমরা যেহেতু এতক্ষণ মানে ফুসফুসে বা বুকে পানি জমা নিয়ে কথা বলছিলাম অনেক সময় রক্ত জমতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি কারণে এটি হতে পারে ফুসফুসে রক্ত জমা ট্রমাটিক বুকে আঘাত লাগছে রক্ত জমতে পারে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা বিশেষ করে লিম্ফোমা পালমোনারি ইনফেকশন এই এই যখন রক্ত জমে তখন আমরা ওটাকে বলি হেমোথোরাক্স আচ্ছা ট্রমাটিক হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে লিম্ফোমা দেন পালমোনারি ইনফেকশন ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা হেমোরেজিক আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি থাকে বা রোগী কিভাবে বুঝবে রোগী বুঝবে কিছুই না সে হিস্ট্রি যাই দুক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আপনারা যখন নিশ্চিত হন যে তার এই রক্ত বুকে বা ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে আছে সেটি কিভাবে চিকিৎসা করেন বা তার সমাধান কিভাবে এটা হচ্ছে ম্যাসিভ মানে যদি খুব বেশি ফ্লুইড যায় ডিসনিয়া শুরু হয় তখন আমরা চেষ্টা করি ফ্লুইড অ্যাস মাস অ্যাস পসিবল রিলিফ করে দিতে আচ্ছা আচ্ছা আর যদি টিবির কারণে হয় তাহলে এনটি টিবি তো দেবই সাথে পেডনি সোলেন এস্টিরয়েড আমরা যোগ করি ট্যাপারিং ডোজে সাধারণত চোদ্দ সপ্তাহ খাইতে দিই সেটা র্যাপিড অ্যাবজরশন অফ ফ্লুইড প্রিভেনশন অফ ফাইব্রোসিস কারণ কি ওইটা তাড়াতাড়ি করে পানিটা চুষে নেবে এবং লাং যাতে কলাপস না করে ফাইব্রোসিস হয়ে না যায় সেই কারণে শর্ট কোর্স রোগীদের জন্য কি কি পরামর্শ থাকবে যাতে বুকে পানি জমা বা এই জাতীয় সমস্যা এই যাতে পড়তে না হয় বা পড়লেও যাতে শুরুর দিকে চিকিৎসা হয়ে যায় যারা ঘন বসতি বস্তিতে থাকে খুব কাছাকাছি থাকে আপনি জানেন কি না আমি জানি না একজন ফুসফুস রোগী দশ জন নতুন ফুসফুস রোগের রোগীর জন্ম দেয় স্পুটাম একবার যদি কফ কাশি দেয় পঁয়ত্রিশশো ড্রপ প্লেট নিউক্লিয়ার তৈরি হয় ওইটা বাতাসে ভেসে একজন থেকে আরেকজনের যায় নাক দিয়ে গেল ভিতরে ঢুকলো কিন্তু ইনফেকশন সবাই আক্রান্ত হইতে পারে কিন্তু রোগ নাও হইতে পারে অ্যাসিমটোমেটিক श्वासकष्टी ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর কোনো পদ্ধতি ঘরে বসে কেউ করতে চাইলে সেটি কিভাবে করবেন এটা হচ্ছে ব্রিদিং এক্সারসাইজ একটা আছে যেমন আমি লম্বা করে শ্বাস নিয়ে যত সময় পারে ধরিয়ে রাখল আমরা নর্মালি তো তিন সেকেন্ডে শ্বাস নিচ্ছি দুই সেকেন্ডে বের করে দিচ্ছি এক মিনিটে বারো থেকে আঠারো বার শ্বাস নিচ্ছি কিন্তু উনি করবেন কি যার শ্বাসকষ্ট রুগী বা যে আক্রান্ত সে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে ধরিয়ে রাখবে যত সময় পারে তারপর শিশের মতো করে ফু দিয়ে শ্বাসটা বের করে দেবে এটা যদি সকালে দুপুরে রাত্রে তিনবার দশ মিনিট করে করতে পারে তাহলে এটা ফুসফুসকে 
হেলদি রাখবে আর কি স্যার একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি সার্বিকভাবে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে কিনা খুব সংক্ষেপে যদি বলার থাকে আমি বলবো যে বিশেষ করে করোনার কারণে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন মাস্ক ব্যবহার করুন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না আমরা ঘরে করোনা দূরে তাহলে আমরা এই মহামারী বিপত্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি চমৎকার স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার করা কুশলের ধন্যবাদ এনটিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরে থাকুন যদি ঘর থেকে বের হতেই হয় খুব প্রয়োজনে অবশ্যই শারীরিক বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন ধন্যবাদ সবাইকে